we're a little bit tired because we stayed up to watch the Clinton-Obama debate last night, which went on till four in the morning. <laughs> Que, buenos días, eh, estamos un poquito cansados porque hemos quedado hasta las 4 de la mañana viendo el debate entre Clinton y Obama. <laughs> Perdón que no hablamos muy bien español. Es un real honor ser parte de este grupo y tener nuestro film incluido en este month of solidarity and we, we think it's a, a wonderful idea and a wonderful initiative to begin with. Es un gran honor para nosotros estar incluido dentro de este grupo de gente y que nuestra película esté incluida en este mes de cine de solidaridad. I think both Nick and I um, have certainly been aware of environmental issues for quite a long time uh, in our lives. Nick y yo hemos estado eh, concienciados con los temas medioambientales desde hace mucho tiempo en nuestras vidas. But I do think that there were many existing environmental discourses, um, particularly in the, um, you know, in the 70s and 80s, that failed to move people because they were too radical. Lo que pasa, yo creo que sobre todo en los años 70 y 80, pues hubo, bueno, si no iniciativas, muchos... Eh, discursos sobre el medio ambiente que aunque con todas las buenas intenciones quizás fueron demasiado radicales y, y, y fallaron a la hora, o sea, fracasaron a la hora de como ver a la gente. So there was really a, a kind of, um, you know, an us and them mentality where if you didn't move to the country and become an organic farmer and make your own clothes, you were doomed, basically. Además, eso dio lugar a una especie de menta mentalidad de confrontación, o sea, nosotros en contra de ellos. O sea, si la idea era, si no fueras a vivir al campo y empezar a crear tu, tu propios, eh, tus propias verduras y comida natural y hacer tu propia ropa, pues estabas condenado. Es interesante saber también que Bertinsky's photographs, que son... Are, are aesthetically so stunning um, hang in the boardrooms and corporate offices of the large corporations of the mines and the, the factories, maybe not in China, but certainly in, in North America and some in Europe, as well as in the offices of the environmental organizations that are fighting against those. And I think that's a testament, um, and as well the testament, I think that it's been programmed here, you know, it's, it, it's, a, it's a film that I hope can translate and has translated in, in different parts of the world. It's open enough, I hope, to find a broader audience than, than the existing environmental discourses have found. Además es curioso porque estas fotografías de Ritinsky, o sea, por su gran estética, están colgadas en, en una de las empresas, las multinacionales más grandes, no en China, pero sí en, en Norteamérica, en Europa, y al mismo tiempo están en las oficinas de, de las organizaciones eh, medioambientales que están precisamente eh, eh, luchando con, con estas corporaciones. Y eh, yo creo que esta es, es un testamento, o sea, y espero que esta película o sea, pueda traducir bien para, para los públicos en, en varias partes del mundo, sobre aquí en España, por ejemplo. As somebody who takes pictures, you must know that it's very difficult to make a film about a photographer. Como alguien que saca fotos, debería saber usted que es muy, muy difícil hacer una película sobre un fotógrafo. I, I mean, you would think that because they're both visual mediums, it would be easy, but it's, it's actually to intelligently translate a still photograph into a time-based medium was a real a pro problem that Peter Mettler and I, the cinematographer, and Nick, we talked about for almost a year before we started shooting. Pues, eh, aunque los dos son medios visuales, debería parecer fácil, eh, pero para traducirlo de una forma inteligente, <coughs> un medio así fijo, a un medio que se basa en tiempo, eh, es bastante difícil. O sea, Peter Medler, el, el, nuestro director de fotografía, y yo eh, estamos charlando durante casi un año sobre cómo pudiéramos hacerlo. Um. 
but the um, so for example the opening sequence in the film that dolly shot is a was sort of our signature attempt to try to make sense of scale in time what you see in in Brzezinski's diptych at the end of that shot our dolly shot was a way of trying to show um, how big this place actually was o sea, en la secuencia que abre nuestra película, o sea, aquel plano con el dolly, era, que es, un, <laughs> es una toma de 10 minutos con el dolly, era nuestro intento para demostrar la escala, así en tiempo real, de, de lo que se ve luego en la fotografía crítica de Kulikwitsky, de, de toda esa gran, enorme fábrica. The film with, um many different themes that I hope will find some resonance um, with, uh, with the Spanish public as, as well. And obviously it, it's a film in one level about an artist. And I think what Jennifer's talking about in the arena of art, um, you can be first seduced and then transformed. Pues es una película con distintos temas, o sea que espero que tenga reso resonancia con el público español en, a un nivel, o sea, lo que está hablando a nivel artístico, lo que está hablando eh, Jennifer, es que en, la, o sea, en el área de arte, primero puedes sentir seducido y después tomar acción. Es un lugar muy rico para explorar los problemas de la humana condición porque it has the capacity to change you emotionally, viscerally, spiritually perhaps, as well as intellectually. And I think that um, that is sometimes what didactic argument cannot do. Además, um, lo, que, lo que es un sitio muy, muy enriquecido de tratar estos temas, o sea, en el cine, porque lo que puede hacer es hacernos cambiar, o sea, nos toca a nivel eh, emocional, visceral, espiritual quizás, intelectual, que muchas veces en plan solo didáctico eso no ocurre. But the idea was also to make references to any, any film about photography is a film about representation and the politics of representation. And so in this film we we subtly tried to make reference to the frame of what you're seeing so that as the viewer, you're not always sure what frame you're looking at. Are you looking at the thing as it is happening in reality? Are you looking at Vertinsky's frame of that scene? Are you looking at that picture hanging in a gallery space where somebody is encountering it that way? So we, we played with that a lot um, to try to make reference to representation. No, cualquier película que se trata de fotografía, se trata la representación y la, la política de la representación. Entonces aquí mmm, jugamos un poco con, con, la, con ideas, o sea, de repente el espectador está viendo algo que no sabe si está viendo algo que es real o es algo que está, o sea, que en ese momento está fotografiando Rybinsky, o sea, lo que ve él, o si es el cuadro que está en la, en la galería. Entonces estamos un poco jugando con esas diferentes perspectivas sobre el mismo tema. But I've known Bertinsky's work for about 15 years and followed it and have always been interested in him. The project came to us because the black and white footage in the film is shot by a photographer who followed him around with a consumer camera and took a lot of black and white footage, the black and white footage in our film, but then didn't know what to do with it. So it came to us to ask if we could shape it into a film. And that's how the project began. Y además, yo conocía la, la obra de Bertinsky desde hace 15 años, siempre me ha interesado. Y luego, como empezó este proyecto, era que lo que se ve en blanco y negro en, en nuestro, nuestra película estaba rodado por, o sea, estaba tomado por un fotógrafo que iba siguiendo los pasos de Bertinsky. Y luego al final tenía todo, toda esta fotografía en blanco y negro y no sabía qué hacer con ello. Y entonces que si lo podemos hacer algo nosotros para meter una película y así empezó el proyecto. 